வணக்கம் காய்கறி பந்தல் அமைக்கும் முறைகள் இந்த சீசனில் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய காய்கறி பந்தல் அமைக்கிற மாதிரியான காய்கறிகள் வளர்ற ஒரு சீசன் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாவக்காயாக இருக்கட்டும் புடலங்காய் பூசணிக்காய் சுரைக்காய் அவரைக்காய் இந்த மாதிரி கொடி வகை காய்கறிகள் வளர்ற சீசன் இந்த மாதிரி கொடி வகை காய்கறிகளை அப்படியே படார விட்டோன்னா அந்த அது போக்குலே விட்டால் தான் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வளர்க்கணும் நல்ல கொடிய கொடி அங்கங்கே இங்கே ஏற கரெக்டான இடத்துல ஏற விட்டால் தான் நல்லது இல்லைனா நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம புழங்குற இடத்துலலாம் ஆக்கிரமிச்சிருக்கோம் கொடிகள் இடத்தேர்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ப செடி கொடிகளை வளர்க்க வந்து கரெக்டான இடவசதியை ஏற்படுத்தினால சீரான முறையில் பயிரிட்டு வளர்ப்பது நல்ல பலனை கொடுக்கும் மேலும் கொடி வகை பயிர்கள் வளர்ப்பில் கவனமாக செயல்படணும் ஏன்னா கொடிகள் படரும்போது நமது முன்னதே சொன்ன மாதிரி அத்தியாவசமான பயன்பாட்டுக்கான பகுதிகளை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் இல்லாமல் நமக்கு தேவையில்லாத வேலைப்பழுக்கள் இருக்காது இது மாதிரி செஞ்சோம்னாக்கா நமக்கு தேவையில்லாத வேலை வேலைப்பழு இருக்காது அந்த வகையில் முதல்லே நாம் சரியான திட்டமிடுதலுடன் கொடிகள் இந்த இடங்களில் தான் படர வேண்டும் அப்படிங்கிற திட்டமிடுதல் வச்சிருக்கணும் நம்ம இதை சில கொடிகள் வந்து தரையில் மட்டுமே படரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூசணிக்காய் தற்பூசணிக்காய் இதெல்லாம் வந்து தரையில் தான் படரும் ஏன்னா இதோட காய்கள் வந்து ரொம்ப வெயிட் ஆனது அதனால் இதை பயிரிடும் போது நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தும் தரை பகுதியில் படார வளராத வகையில் நம்ம வளர்க்கணும் பந்தல் அமைத்து படர வேண்டிய கொடி வகைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகற்காய் அவரைக்காய் திராட்சை புடலங்காய் சுரைக்காய் மல்லி இவையெல்லாம் இடத்தேர்வு கொடிகள் இடையூறு இல்லாத வகையில் படரும்படி அமைக்க வேண்டும் சில வகை கொடிகளுக்கு அவற்றின் ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சி வீரியத்தை கொண்டு பந்தலின் அளவுகளை தீர்மானித்து விட முடியும் ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சினால் நம்ம ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் அதெல்லாம் வச்சுன்னா அது கரை கரெக்டாக நம்ம பிளான் பண்ண முடியும் ஸ்டார்டிங்கில் அது எப்படி வளருதுன்றதை வச்சு தான் நம்ம சரியான திட்டமிடுதல் பண்ண முடியும் எனவே பந்தல்கள் எந்த வகையிலையும் காய்கனிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் முழு பலனை ஏற்ற முடியும் மேலும் வீட்டு ஜன்னல்கள் வெண்டிலேட்டர் துளைகள் கதவுகளுக்கு அருகில் கொடிகள் படராதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் கொடிகளில் உள்ளவும் தேவையற்ற பூச்சி இனங்கள் வீட்டுக்குள் நுழையாமல் தடுக்க முடியும் அதாவது பந்தலின் நீலாகலங்கள் கொடிகளின் தன்மையை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் அதாவது சிறிய அளவிலான காய்களை தரும் கொடிகளுக்கான பந்தல் அந்த வகை கொடிகளின் கனத்தை தாங்கும் வகையிலும் பெரிய அளவிலான காய்கனிகளை கொடுக்கும் கொடிகள் அதற்கு ஏற்றால் போல தாங்கும் திறன் கொண்ட கட்டமைப்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ வீட்டின் முகப்புகள்லாம் இதை வளர்த்தோம்னாக்கா நல்ல ஒரு அழகிய தோற்றம் வந்து வீட்டுக்கு கொடுக்கும் கா காய்களை தரும் கொடிகளை வீட்டை சுற்றியுள்ள இடங்கள் வளர்ப்பது ரொம்ப நல்லது சில வகை கொடிகள் சில வருடங்களுக்கு பயனளிப்பவர்களாக இருக்கும் அவைகளை சரா சரியாக பராமரித்தால் முறையான பலனை நாம் பெறலாம் பந்தல் அமைப்பில் கையாளப்படும் முறைகள் கொடிகளின் ஆயுள் காலத்தை தீர்மானிக்கும் வகையில் அமைய வேண்டும் பந்தல்கள் கொடிகளை விஸ்தாரமாக படகு வகையில் இருக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ